வணக்கங்க உங்க எல்லாரோட லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டுக்கு நன்றி நீங்க எல்லாரும் இந்த இக்கட்டான நேரத்துல நல்லா சேஃபா வீட்டில் இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஒரு சர்வே கொடுத்துருக்கோம் உங்களோட இந்த ரெண்டு நிமிஷத்தை எனக்காக செலவழிச்சு இந்த சர்வேய ஃபில் பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறேன் அதுல என்ன கேள்விகள் இருக்கும்னு பாக்குறீங்களா இந்த ஷோவை இன்னும் எப்படி நல்லா பண்றதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சில கேள்விகள் கேட்டிருக்கோம் முடிஞ்சா ஃபில் பண்ணி அனுப்புங்க நன்றி Hey everybody, welcome to another week on the IVM Podcast Network. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. I'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money. As we go into God knows what week of the lockdown, we've been trying to make sure that we get as much content out to you as possible. We had some interesting episodes in the last week. Cyrus says we had Angad Singh Ranyal on it. That was a fun episode to listen to. On the Filter Coffee podcast, we had Taslima Nasleen and Arunav Sinha on that. That was another great conversation. Karthik Srinivasan joined Varun on advertising instead. And guys, look for Prathik Koswal on Paisa Vesa podcast with Anupam Gupta. That was another great episode. I'd also like to let people know that the show that we're doing with Mr. Ashish Vidyarthi, Begin the Journey, is now going to be releasing three times a week. So do check that out. I'm sure you'll enjoy that. And let's get started with your show. Welcome to Kavitha Pesare. Welcome to Kadai Podcast in Ponin Selvan. இது எபிசோட் நம்பர் நூற்றி எழுபத்தி எட்டு எங்கே இருக்கோம் கரிகாலரும் நந்தினியும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க நந்தினி சொல்கிறா நீங்கள் என்னை வெறுக்கணுங்கிறதுக்காகவே நிறைய கதையை உருவாக்குனே பல பயங்கரமான விஷயங்களை பண்ணுங்கன்னு உங்ககிட்ட சொன்னேன் என் மனசில் விடாமல் போராட்டம் நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு என் கடமையும் நான் எடுத்துக்கிட்ட சபதமும் உங்கள் மேலே உள்ள காதலும் ஒன்று கொன்று சண்டை போட்டுச்சு உள்ள இதில் எனக்கு கிடைச்ச துயரம் சொல்லி மாளாது கடைசியாக இன்னைக்கு அந்த போராட்டம் முடிய போகுது என்னை பற்றி உண்மையை சொல்லிடுறேன் அதை கேட்டதுக்கு பின்னால் நீங்களே உங்கள் கையால் என்னை வெட்டி கொண்டுடுங்க ஆனால் வேறு யாரையும் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் எந்த பாவத்துக்கும் பழிக்கும் ஆளாக வேணான்னு சொன்னால் நந்தினி பாவம் பழி இனிமே புதுசாக என்ன பாவமும் பழியும் வரப்போகுது எனக்கு ஆனால் நந்தினி எனக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல் என்னோட நீ வர்றதுக்கு நம்ம சின்ன வயசு கனவு நிறைவேறதுக்கு தடையா இருக்க உண்மையான காரணத்தை சொல்லு அது எவ்வளவு பயங்கரமான உண்மையா இருந்தாலும் சரி அந்த திரைக்கு பின்னால யாரோ ஒளிஞ்சிட்டு இருக்காங்கன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்க வரைக்கும் அது யாருன்னு தெரியாத வரைக்கும் என் மனசு நிம்மதியாவே இல்லை உன்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போதும் என் மனசு அதை பத்தியே யோசிச்சுட்டு இருந்துச்சு ஒளிஞ்சிருந்தவ மணிமேகலன்னு தெரிஞ்சப்பறம் என் குழப்பம் தீர்ந்துடுச்சு நெஜம் தெரியாத வரைக்கும் தான் பயமோ கோவமோ குழப்பமோ எல்லாம் எவ்வளோ கசப்பானாலும் உண்மை தெரிஞ்சால் மனசு நிம்மதி ஆயிடும்னு சொன்னார் இளவரசர் இளவரசே நான் சொல்ல போகிற விஷயத்தால் உண்மையிலேயே உங்கள் மனசு நிம்மதியாகட்டும் அதுதான் நான் வேண்டிக்கிறேன் ஆனால் அந்த விஷயம் நான் உங்களோட வர்றதோ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதோ முடியாத காரியங்கிறதையும் நிரூபிக்கும் என் வாழ்க்கையோட முடிவு என் துன்பத்துக்கு விமோச்சனம் மரணம் ஒன்று தான் தெரிய வைக்கும் வந்தியத்தேவர் என் அம்மாவை பத்தி செய்து கொண்டு வந்தாரு அது உண்மைன்னு எனக்கு தெரியும் இலங்கையில வெறி கொண்டு அலைஞ்சிட்டு இருக்க அம்மாவை பத்தியும் எனக்கு தெரியும் அவ என் அம்மானும் எனக்கு தெரியும் இது இன்னும் நிறைய பேருக்கும் தெரியும் ஏன்னா அது அந்த அம்மாக்கும் எனக்கும் முக ஒற்றுமை இருக்கிறது எல்லாரும் பாக்குறாங்க என்ன என் அம்மான்னு நிறைய பேர் சந்தேகப்படுவாங்க ஆனா என் அம்மா அப்படி வெறி பிடிச்சவள ஆனதுக்கு காரணம் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தான் தெரிஞ்சுது அது என்ன தவிர வேற யாருக்காவது தெரியுமானு எனக்கு தெரியல யார்கிட்டையும் நான் இது வரைக்கும் சொன்னதும் இல்லை இப்போதான் நான் உங்ககிட்ட மொத முதல்ல சொல்றேன் என் அப்பா யாருன்னு உங்களுக்கு சொல்றேன் தயவு செஞ்சு எனக்கு கொடுத்த வாக்க நடுவு வச்சுக்கோங்க ஆத்திரமும் கோவமும் நீங்க இதை கேட்டுட்டு படவே கூடாதுன்னு சொன்னா நந்தினி இப்படி பலமா பீடிக போட்டு கரிகாலர் கிட்ட போன நந்தினி அவர் காதல மெல்லிசான குரல்ல என்னை பெத்தவர் இவர் தான் அப்படின்னு சொன்னான் சொல்லிட்டு விம்மி விம்மி அழ ஆரம்பிச்சான் ஆதித்த கரிகாலருக்கு இதை கேட்டதும் ஆயிரம் தேள் கொட்டின மாதிரி இருந்தது துடிச்சு போயிட்டாரு இல்ல இல்ல நீ சொல்றது பொய் பெரிய பொய்ன்னு கத்துனாரு மறு செகண்டே ஆமா நந்தினி நீ சொன்னது உண்மையாதான் இருக்கணும் இப்பதான் எல்லாமே எனக்கு புரியுது 
உன் மனசுல எவ்வளவு போராட்டம் நடந்திருக்கணும்னு புரியுது நீ எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பேன்னு புரியுது உன் குழப்பத்துக்கும் தயக்கத்துக்கும் வேண்டிக்கிட்டதுக்கும் காரணம் தெரியுது அன்னைக்கு நீ என் காலில் விழுந்து கெஞ்சினப்போ நான் உன்னை அலட்சியப்படுத்தினது எவ்வளவு கொடுமைன்னு புரியுது நந்தினி உலகத்துல வேற எத்தனையோ கெட்ட விஷயம் பண்ணதுக்கு பிராயச்சித்தம் உண்டு ஆனா நான் செஞ்சதுக்கு பிராயச்சித்தமே கிடையாது நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் இடையில இருக்க தட போக வழியே கிடையாது ஐயோ இவ்வளோ பெரிய பாரத்தை நீ இவ்வளோ நாள் எப்படி தாங்கிட்டு இருந்த எப்படி இந்த பாவி பூமியில வாழ்றத சகிச்சுக்கிட்டு இருந்த நம்ம ரெண்டு பேரோட வாழ்க்கைக்கும் பரிகாரம் ஒண்ணுதான் தோ நந்தினி ஏன் பிராயச்சித்தோன்னு சொன்னாரு கரிகாலர் யாழ் களஞ்சியத்துல இருந்து வந்தியத்தேவன் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தான் இடையில கரிகாலரோட வெறி அதிகமாயிட்டு இருந்தப்போ அவன் அவங்க கிட்ட போக நினைச்சான் ஆனா அதனால ஏதாவது விபரீதம் ஆயிடுச்சுன்னா அப்படின்னு அவனுக்கு தயக்கமா இருந்துச்சு அவங்க ரெண்டு பேரோட உணர்ச்சிகரமான பேச்சு அவனை ஒரு பக்கம் ஒன்னும் பண்ண முடியாதவன ஆக்கிட்டு இருந்துச்சு நந்தினி தான் அப்பா யாருன்னு சொன்னது மட்டும் அவன் காதல நல்லா கேட்கல ஆனா அவ என்ன சொல்லியிருப்பான்னு ஒரு கெஸ் இருந்துச்சு அவனுக்கு அத நினைச்சா பக்குன்னு இருந்துச்சு அந்த மாதிரி அதிர்ச்சிய அவன் வாழ்க்கையிலே சந்திச்சதில்ல கடைசியா ஆதித்த கரிகாலர் மெல்லமா தழதழத்த குரல்ல நந்தினி சொன்னதை ஒத்துக்கிற மாதிரி ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அவனோட ஆர்வம் உடச்சிக்கிச்சு அவர் சத்தமா பேசிட்டு இருக்க வரைக்கும் அவன் அவ்வளவா பயப்படல இப்பதான் ரொம்ப பயந்தான் என்ன செய்ய போறாரோன்ற அதீத கவலையில யாழ்களஞ்சியத்துல இருந்து கொஞ்சம் தலை நீட்டி பார்த்தான் இவன் பார்த்த இடத்துல நந்தினியும் கரிகாலரும் இல்ல ஆனா அவன் இன்னொன்னா அங்க பார்த்தான் அவன் பார்த்த இடத்துல நிலக்கண்ணாடி சொவத்துல பதிஞ்சிருந்தது அதுல வேட்ட மண்டபத்தோட ரகசிய கதவு தெரிஞ்சிச்சு முன்னாடி மணிமேகலை பார்த்த மாதிரியே அந்த ரகசிய கதவு வழியா இவன் பார்த்த ஓட்ட வழியா ஒரு கோரமான உருவம் தெரிஞ்சுது அந்த முகம் இவனுக்கு தெரிஞ்ச முகம்தான் ரவிதாசனோட முகம் அடுத்த செகண்ட் வேட்ட மண்டப கதவு மெதுவா திறக்கிறத பார்த்தான் வந்தியத்தேவன் திறந்த கதவு வழியா முதல்ல ஒரு புலியோட தலையும் அப்புறம் உடம்பும் வெளியில வர்றத பார்த்தான் அப்போதான் சில மாதிரி நின்றுட்டு இருந்த அவன் உடம்புல உயிர் வந்துச்சு மனசுல டக்குன்னு ஏதோ ஆன் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு யாழ்களஞ்சியத்துல மறைஞ்சிட்டு இருந்த இடத்துல இருந்து அவன் வெளியில பாஞ்சு போக பார்த்தான் அந்த நேரத்துல பின்னால இருந்து அவன் கழுத்துல வஜ்ராயுதம் மாதிரி ஒரு கை சுத்தி வளைச்சுக்குச்சு அண்ணாந்த பார்த்தான் காளாமுக உருவத்துல ஒரு ஆஜானு பகவான உருவம் ஒண்ணு அவனுக்கு தெரிஞ்சது ஆஹா இது யாரு இவன் எப்படி வந்தான் கழுத்து நெறியுதே மூச்சு திணறுதே முழு பிதுங்குதே உயிர போயிடும் போலேன்னு அவன் நினைக்கும் போது ஒரு பெரிய உந்து உந்தி ஒரு முயற்சி பண்ணி அந்த இரும்பு கைப்பிடியில இருந்து வெளியில பாஞ்சான் பாஞ்ச வேகத்துல தரையில விழுந்துட்டான் தலையில ஒரு பெரிய பாறாங்கல்ல போட்ட மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு செகண்ட் அவன் கண்ணு முன்னாடி கோடி சூரிய பிரகாசம் மாதிரி இருந்தது அடுத்த செகண்ட் அது மறைஞ்சிடுச்சு நாலு பக்கமும் இருட்டாச்சு வந்தியத்தேவன் நினைவிழந்து விழுந்தான் யாழ்களஞ்சியத்துல இருந்து அந்த வாசல்ல கிடந்த வந்தியத்தேவனோட உடம்ப மிதிச்சுக்கிட்டு ஒரு கோரமான காளாமுக உருவம் வெளிப்பட்டுச்சு யாழ்களஞ்சியத்துல தடால் நீம விழுந்த சத்தத்தை கேட்டு நந்தினி திரும்பி பார்த்தா காளாமுக உருவம் கையில கத்தி வச்சுக்கிட்டு தன்னை பார்த்து வர்றத அவ பார்த்தா அந்த உருவத்தை அவ உத்து பார்த்தா பார்க்க பார்க்க அவ குடல் மேல ஏறி மார்பையும் தொண்டையும் அடைச்சுக்கிட்ட மாதிரி இருந்துச்சு அவளுக்கு கண்ணை தொடச்சுக்கிட்டு திரும்ப பார்த்தா ஏன் தாப்புல கரிகாலர் கீழே விழுந்து கிடந்தாரு அவரோட உடல்ல வீரபாண்டியனோட வாழ் பாஞ்சு இருந்துச்சு அப்போ அவ தொண்டையில இருந்து விம்மலும் சிரிப்பும் கலந்த ஒரு பயங்கரமான சத்தம் வந்துச்சு அந்த சத்தத்தை கேட்ட அந்த அறையில இருந்த எல்லா பொருளுமே நடுங்குனுச்சு அடி பாவி சண்டாளி உன் பழிய நிறைவேத்திட்டியான்னு சொல்லிக்கிட்டே காளாமுக உருவம் பக்கத்துல வந்துச்சு அதே நேரத்துல வேட்ட மண்டபத்துல இருந்து ரகசிய கதவு வழியா உள்ள நுழைஞ்ச புலி உருவத்துல இருந்த ரவிதாசனும் உள்ள வந்தான் காளாமுகனை பார்த்ததும் புலிய தூக்கி வீசி எரிஞ்சான் அது அந்த ரூம்ல எரிஞ்சிட்டு இருந்த விளக்குல விழுந்து விளக்கு கீழே விழுந்துருச்சு அது அணையிறதுக்கு முன்னால ஒரு செகண்ட் மணிமேகலையோட பய பிராந்தியுள்ள முகத்தை காட்டுச்சு கீச்சுன்னு கத்திக்கிட்டு மணிமேகலை அங்க இருந்து ஓடினான் அந்த இருட்டுல சோகம் கலந்த விம்மலும் வெறியுள்ள சிரிப்பு சத்தமும் மரணத்துல வர்ற மொனகல் சத்தமும் மனுஷங்க அங்கு இங்கேயும் ஓடுற காலடி சத்தமும் கலந்து கேட்டுச்சு திருவாலங்காட்டு செப்பேடுகள்ல சோழ வம்சாவளிய பத்தி சொல்லும் போது 
வானுலகத்தை பார்க்கிற ஆசையில ஆதித்தன் அஸ்தமனத்தை அடைஞ்சான் உலகத்துல களி என்னும் காரிருள் சூழ்ந்ததுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட வீராதி வீரனான சோழ சாம்ராஜ்யத்து பட்டத்து இளவரசன் அகால மரணம் அடைஞ்சது பத்தி தான் திருவாலங்காட்டு செப்பேட்டில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு இல்ல இப்ப உயிரோட இல்ல ஆதித்த கரிகாலன் இப்ப உயிரோட இல்ல பாண்டியர்களை ஓட ஓட விரட்டின வீரன் உயிரோட இல்ல பதிமூணு வயசுல போர்க்களம் புகுந்த தீரன் இப்ப உயிரோட இல்ல சேவூர் போர்ல வீரபாண்டியனை தோக்கடிச்சு அவனை துரத்திட்டு போய் தலைய வெட்டி பந்தாடுன வீராதி வீரன் இப்ப உயிரோட இல்ல திருக்கோவிலூர் கிழவரோட செல்ல பேரன் சுந்தர சோழர் வானமாதேவியோட மூத்த இளவரசன் குந்தவையோட மரியாதைக்குரிய அண்ணன் அருள்மொழிய வழி நடத்துற கரிகாலன் கரிகால் பெருவளத்தானோட கனவுகளை நனவாக்க பிறந்தவன் சோழ நாட்டோட தற்போதைய பட்டத்து இளவரசன் இப்ப உயிரோட இல்ல கரிகாலா நீ ஏ கடம்பூருக்கு வந்த இந்த சாவு ஒன்ன அழைச்சுதான் அப்படியே வந்தியே இந்த நந்தினிய பார்க்காம தவிர்த்திருக்கலாமோ அவ வாழ் கொடுத்து வெட்டுன்னு சொன்னப்போ வெட்டி இருக்கலாமே வந்தியத்தேவன் கிட்ட மனசை விட்டு பேசி இந்த பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகளை பந்தாடி இருக்கலாமே சம்புவரையர் கிட்ட சொல்லி இன்னும் பாதுகாப்ப உறுதி பண்ணி இருக்கலாமே உனக்கு எதுக்கு பாதுகாப்பு ஏது பாதுகாப்பு நீ ஏன் சாவ தேடி போனா யாரு உன்னை என்ன பண்ண முடியும் முதலாம் கரிகாலன் வழியில போய் வட இந்தியாவையும் தான் ஆட்சிக்கு கீழ சோழ நாட்டோட கொண்டு வரணும்னு நினைச்ச கோழி வேந்தா நீ இல்லாத சோழ நாடும் ஒரு நாடா இப்படி சாகணும்னு உனக்கு என்ன விதியா விதிய நீயே தேடிக்கிட்டியா ஒரு காதல் உன்னை இவ்வளோ பலகீனமானவனா ஆக்கிடுச்சா மாவீரனே ஒரு பொண்ணு கேட்டதை செய்ய முடியலன்னு உன் மனசு உறுத்திக்கிட்டே இருந்துச்சா என்னத்த நீ தேடுனு மன்னிப்பையா மறக்கப்பட்ட காதலையா மறைக்கப்பட்ட உண்மையா எதனால ஒரு மாவீரன் மடியணும் விதியே உனக்கு கண் இல்லையா தெய்வமே இதுவும் திருவிளையாடலா கரிகால் வளவன் பேர கொண்டவனே காவிரி கரை மைந்தனே உன்னை வரலாறு மறக்குமா போய் வா உன்னை வரலாறு மறக்காது வரும் நாளும் மறக்காது உன் சாவுக்கு உன் தனையும் பழி வாங்கியே தீருவார் அது நிச்சயம் ஆனா உன்னை திரும்ப கொண்டு வர அவரால முடியுமா கரிகால் வளவன் வரலாறுல அவர் எரிகிற நெருப்புல தாண்டி குதிச்சு உயிரோட வந்தார்னு பார்த்துருக்கோமே அதே மாதிரி இதெல்லாம் வல்லவனோட பிரம்ம நிஜம் இல்ல என் மார்பிள வாழ் பாயல நான் உயிரோட தான் இருக்கேன்னு எந்திரிச்சு வல்லவனுக்கே ஷாக்க கொடு நந்தினிய தலையை எடு ரவிதாசனையும் கூட்டத்தையும் பந்தாடு நீ உயிரோட வா எங்களுக்காக வா உனக்கு நாடும் வீடும் வேணாம் வாழ் மட்டும் போதும்னு நினைச்சவனே அந்த வாழோட வா நூறு நூறு நாடுகளுக்கு கப்பல்ல கடல் தாண்டி போவோம் சோழர் கொடிய பறக்க வைப்போம் புலிக்கொடியின் புகழ உலகத்துக்கே சொல்லுவோம் தமிழ் மனத்தை மணக்க வைப்போம் தமிழ் மண்ணின் புகழ வையமெல்லாம் வளர வைப்போம் வா எங்களுக்கு நீ வேணும் உன்ன மாதிரி ஒரு வீரன் தான் வேணும் வீரர்கள் இறப்பதில்லை விதைக்கப்படுகிறார்கள்னு உன் இறப்பின் மூலமா புரிய வச்சவனே நீ வாழ்க உன் புகழ் வாழ்க வீர வாழ் வணக்கம் இந்த நேரத்துல கண்ணதாசன் பாடல் தான் எனக்கு இப்போ ஞாபகம் வருது சாவே உனக்கு ஒரு நாள் சாவு வந்து சேராதோ சீரிய நெற்றி எங்கே சிவந்த நல் இதழ் எங்கே கூறிய விழிகள் எங்கே குவளையம் போனது எங்கே நேரிய பார்வை எங்கே நிமிர்ந்த நன்னடைதான் எங்கே நிலமெல்லாம் வணங்கும் தோற்றம் நெருப்பில் விழுந்தது இங்கே ரோஜா மலரே ஏன் மலர்ந்தாய் எங்கள் ராஜா இல்லையே மார்பினில் சூட தாயே எனக்கு ஒரு வரம் வேண்டும் தலை சாயும் மட்டும் நான் அழ வேண்டும் சாவே உனக்கு ஒரு நாள் சாவு வந்து செய்யறாதோ சஞ்சலமே நீ ஒரு சஞ்சலத்தை காணாயோ தீயே உனக்கு ஒரு நாள் தீ மூட்டி பாரோமோ தெய்வமே உன்னையும் நாம் தேம்பி அழ வையோமோ நன்றி வணக்கம் roast them to perfection and slow brew at the right temperature to get the perfect cup which is exactly like great conversations as well you need to track down the most interesting minds get them into their zone and settle down for an unhurried unscripted chat and coffee for me is always 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 best enjoyed with friends i'm karthik nagarajan and do share my table 
as I meet some of the most interesting people I know and sit them down for a strong cup of coffee and an even stronger conversation. Join me every Wednesday for a freshly brewed episode. This is not frappe. This is the Filter Coffee Podcast. Sachin Tendulkar, Virat Kohli, Don Bradman, and now Cyrus Brocha. Okay, probably not in the right company. I mean, Don Bradman is Australian, but it's called Cyrus Says. A wonderful show about everything. Find the show on the IVM Podcast app, ivmpodcast dot com, or wherever you listen to podcasts.